హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రో టూల్స్ ఈ సౌండ్ కార్డ్ కనెక్ట్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ హోస్ట్ బటన్ ఎనేబుల్ అయితే ఈ సౌండ్ కార్డు ప్రో టూల్స్కి కనెక్ట్ అయినట్టు లెక్క అనమాట తర్వాత దీంట్లో ఉన్న ఇన్పుట్లు అవుట్పుట్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో చూపిస్తాను సెటప్లోకి వెళ్తే ఐఓ అని ఉంటుంది ఈ ఐఓ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెట్ సెట్టింగ్స్ అనమాట దీంట్లో చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్లో మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నుంచి ఎయిటీన్ అంటే ఎయిటీన్ ఇన్పుట్లు ఉన్నాయన్నమాట అంటే వన్ టూ అంటే రెండు ఇన్పుట్లు అంటే మోనో దీంట్లో క్లిక్ చేస్తే చూడండి వన్ టూ ఇది ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క ఛానల్ అనమాట సో ఈ రెండు కలిపితే స్టీరియో రెండు మోనోలు కలిపితే స్టీరియో అనమాట సో అలాగ మొత్తం మనకి స్టీరియోలో మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అట్లా ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అయితే అవుట్పుట్స్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటాయి అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు మైక్ ఇక్కడ మైక్ వన్కి ఇచ్చారు మైక్ వన్కి ఇచ్చి మనం ఇప్పుడు రికార్డింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ట్రాక్కి ఇన్పుట్లో కూడా మనం ఆ మైక్ ఇన్పుట్ మీద ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ఐఓ అని ఉంది కదా ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ దగ్గర మనం ఈ పైన ఉన్న బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ సెట్టింగ్ ఇది అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ అనమాట సో ఈ ఇన్పుట్ సెట్టింగ్ దగ్గర మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ కిందకు వస్తే బస్ అని ఇంటర్ఫేస్ బస్ అని రెండు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఇంటర్ఫేస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇంటర్ఫేస్లోకి వెళితే మనకి మొత్తం ఇండివిజువల్గా మోనోలో కనబడతాయి ఛానల్స్ అన్నీ కూడా ఈ మోనో ఎందుకు కనబడుతున్నాయి అంటే మనం మోనో ట్రాక్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఇన్పుట్లో కూడా అన్నీ కూడా మోనో కనబడతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మైక్ ఇన్పుట్ జనరల్గా ఇక్కడ టిక్ పెట్టి ఉంది అంటే మైక్ వన్ సెలెక్ట్ అయి ఉంది రికార్డ్ ఎనేబుల్ చేయగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా మైక్ ఇన్పుట్ వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది మనం రికార్డ్ స్టార్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ మైక్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది మైక్ టూలో ఉంది కాబట్టి మైక్ టూ పెడతాను ఇప్పుడు చూడండి నేను మాట్లాడుతున్న ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది కాకపోతే ఇది మా ఇది ఆన్ చేస్తే రీసౌండ్ అవుతుంది అందుకే నేను మ్యూట్లో పెట్టాను మ్యూట్లో పెట్టి నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఈ రికార్డ్కి షార్ట్ కట్ వచ్చి త్రీ నెంబర్ త్రీ అంటే కీబోర్డ్లో రైట్ సైడ్ నూమరిక్ కీస్ ఉంటాయి కదా ఆ కీస్లో నెంబర్ త్రీ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ రికార్డ్ బటన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం స్టాప్ చేయాలంటే స్పేస్ బార్ స్పేస్ బార్ కొట్టగానే ఈ రికార్డింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది సో ఇది ట్రాక్ మనం రికార్డ్ చేసిన ట్రాక్ అనమాట ఇది ఈ ట్రాక్స్ అనేవి మనకి కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి కోసం మనం జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ఇది చేసుకోవాలి దీనికి వచ్చి షార్ట్కి వచ్చి ఆర్ ఆర్ క్లిక్ చేస్తే జూమ్ ఇన్ అవుతుంది టి బటన్ క్లిక్ చేస్తే జూమ్ అవుట్ అవుతుంది సో ఆర్ టి ఇది జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అనమాట సో మనం చూడండి ఆడియో రికార్డ్ అయింది కదా అయిన ఆడియోని మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఇవన్నీ ఎడిట్ చేసుకునే టూల్స్ అని చెప్పాను కదా ఈ మూడు కలిపి సెలెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సో ఈ ఈ సెట్టింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం జస్ట్ ట్రాక్ సంబంధించి మూడు టూల్స్ ఎలా పనిచేస్తే చెప్తాను ఫస్ట్ చూడండి ట్రాక్లో కింద ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది ఈ హ్యాండ్ టూల్ ఎందుకంటే ట్రాక్ని మూవ్ చేసుకోవడానికి లేదా ఈ ట్రాక్లో నుంచి ఈ ట్రాక్లో పెట్టుకోవాలన్నా పక్క ట్రాక్లో పెట్టుకోవాలన్నా కింద ట్రాక్లో పెట్టుకోవాలన్నా సో ఇది మూవ్ చేసుకోవడానికి హ్యాండ్ టూల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఈ ఈ మౌస్ జస్ట్ కొంచెం పైకి వెళ్ళగానే మనకి ఈ టూల్ వస్తుంది ఇదేంటంటే సెలక్షన్ టూల్ అనమాట మనం ట్రాక్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసేయాలన్నా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసేయాలంటే ఈ సెలెక్షన్ అనే టూల్ ద్వారా మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని దీని వరకు డిలీట్ చేయాలి ఇది మిస్టేక్ వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ ప్రెస్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అది డిలీట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ మనం దాన్ని డ్రాగ్ చేయొచ్చు మీకు చూడండి ఇక్కడ మౌస్ ఇలా ఇక్కడ పెట్టగానే మీకు ఒక బ్రాకెట్ ఇన్ సింబల్ వస్తుంది ఈ బ్రాకెట్ ఇన్ సింబల్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం ట్రాక్ని ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లాగా అంటే ట్రిమ్ అంటే మనం ట్రాక్ని ఇలాగా కట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కావాలంటే ఇలా ట్రాక్ చేస్తే మళ్ళీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఇక్కడ ఈ టూల్స్లో ఫస్ట్ టూల్ హ్యాండ్ టూల్ మూవ్ చేసుకోవడానికి సెకండ్ టూల్ వచ్చి సెలెక్షన్ 
సపోజ్ ఈ ప్లేస్లో ఈ ఎంటీ ప్లేస్లో ఉన్న నాయిస్ తీసుకోవాలంటే జస్ట్ అది సెలెక్ట్ చేసి ఇలా డిలీట్ చేస్తే ఆ నాయిస్ వరకు డిలీట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకొక మూడో టూల్ వచ్చి ఇక్కడ చూడండి బ్రాకెట్ ఇన్ ట్రిమ్ ట్రిమ్మింగ్ టూల్ అంటారు దీన్ని దీన్ని ఇలా పట్టుకొని ఇలా ట్రాక్ చేస్తే మనకి కట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ట్రాక్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ట్రాక్ కట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇలాగ ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కావాలనుకుంటే రిటర్న్ ఇట్లా బ్యాక్ లాగితే మళ్ళీ మనకి ఆ ట్రాక్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఇలా ట్రిమ్ చేసుకోవడం సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్ని నేను ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ రికార్డ్ బటన్ ఆఫ్ చేయాలి నేను ఎడిట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఈ స్పేస్ తీసేస్తున్నాను ఎంటీ స్పేస్ జస్ట్ ఈ సెలెక్షన్ టూల్తో ఇలా సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ ప్రెస్ చేయాలి తర్వాత ఎడ్జెస్ట్ ఏవైతే ఉందో అది ఫేడ్ అవుట్ ఫేడ్ ఇన్ అనేది చేసుకోవాలంటే జస్ట్ మీరు మౌస్ని ఎడ్జ్లో ఇట్లా పైన పెట్టదు కానీ మీకు ఒక బాక్స్ వస్తుంది ఆ బాక్స్ వచ్చినప్పుడు మనం క్లిక్ చేసి ఇలా ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అది ఫేడ్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట అంటే స్లోగా డౌన్ అయిపోతుంది వాల్యూమ్ ఇటు సేమ్ అదే బాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇది ఫేడ్ ఇన్ అంటారు అంటే స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఫేడ్ ఇన్ను ఇది ఫేడ్ అవుట్ అనమాట అయితే ఇలా చేయకపోతే ఈ ఎండు నాయిస్ అనేది మీకు ఈ ఎంటీ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి సైలెంట్ అయిపోయి ఇక్కడికి రాగానే మళ్ళీ వాయిస్ కొంచెం లైట్ నాయిస్ లాగా అబ్రాప్ట్గా ఉంటుంది అందుకని మీరు ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకొని మనం ఓవరాల్గా ఈ ట్రాక్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మన సిస్టంలోకి ఈ ఆడియో ఫైల్ రికార్డ్ చేసిన ఆడియో ఫైల్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఎలాగా ఈ ట్రాక్ని ఇలాగ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎడిట్లో మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తాను కన్సోల్డేట్ క్లిప్ ఈ కన్సోల్డేట్ క్లిప్ అని క్లిక్ చేయగానే అంటే మీకు షార్ట్ కట్ వచ్చి షిఫ్ట్ ఆప్షన్ త్రీ అనమాట షిఫ్ట్ ఆప్షన్ త్రీ కొట్టగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇది మొత్తం కలిపి ఒకటే ట్రాక్ అయిపోతుంది ఇది కన్సోల్డేట్ అంటారు దీన్ని అంటే సింగిల్ ట్రాక్ అవుతుంది ఇక్కడ కన్సోల్డేట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా మనకి ఇది మొత్తం కలిపి చూడండి ఒకటే ట్రాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు పేరు పెట్టచ్చు టెస్ట్ వన్ అని పెట్టాను ఓకే ఇప్పుడు టెస్ట్ వన్ అని పేరు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ క్లిప్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం ఎలాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దాంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి అదేంటంటే ఈ సింగిల్ ట్రాక్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విధానం ఒకటి ఉంటుంది లేదా మల్టిపుల్ ట్రాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం ఇంకో విధానం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సింగిల్ ట్రాక్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం ఎలాగంటే దీనికి మనం కీబోర్డ్లో కమాండ్ షిఫ్ట్ కే చూడండి కమాండ్ షిఫ్ట్ కే కొట్టగానే మనకు ఒక విండో వస్తుంది ఈ విండో ఎక్స్పోర్ట్ సెలెక్టెడ్ అనే పైన ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఫార్మేట్ వచ్చి వేవ్ ఫార్మేట్ ఎంపీ త్రీ కావాలంటే ఎంపీ త్రీ సో వేవ్ ఫార్మేట్ అనేది ఒరిజినల్ క్వాలిటీ బాగుండదు కాబట్టి వేవ్ ఫార్మేట్ ఫార్మేట్ వచ్చి ఇంటర్లీవ్డ్ మోనో మల్టిపుల్ మోనో మనకి ఇంటర్లీవ్డ్లో ఉంచుకోవాలి సిక్స్టీన్ బిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ షేర్ విత్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచు నన్లో ఉంచుకోవాలి డిస్టినేషన్ డిక్షనరీ ఇక్కడ చూజ్ మనం పాత్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటే అక్కడికి ఈ ఫైల్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది పెట్టేసి ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేయాలి చేయగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా మన డెస్క్ టాప్ మీదకి ఈ ఆడియో ఫైల్ అని వస్తుంది చూసారా ఇదిగో ఈ రికార్డ్కి అంటే కీబోర్డ్లో సో అట్లా అనమాట ఇది ఆడియో ఫైల్ రికార్డింగ్ దీన్ని మనం ప్రొఫెషనల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్వాలిటీగా వస్తుంది అనమాట తర్వాత వీడియో డబ్బింగ్ వీడియోకి డబ్బింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ